안녕하세요 여러분 잘 지냈어요? 저는 지난주에 감기에 걸렸어요 그래서 며칠 동안 좀 아팠어요 하지만 지금은 괜찮아요 그리고 지난주에 제 생일이었어요 생일 때 가족하고 같이 밥을 먹었어요 그리고 남자친구하고 시간을 보냈어요 그래서 오늘은 생일에 대해서 이야기해 볼 거예요 여러분은 작년 생일 때뭐 했어요? 저는 작년 생일 때 점심에 친구를 만났어요 식당에서 맛있는 점심을 먹었어요 점심을 먹고 카페에 갔어요 카페에서 케이크하고 커피를 먹었어요 그리고 친구가 생일 선물을 줬어요 친구가 카드도 써서 줬어요 정말 감동이었어요 그리고 저녁에 남자친구를 만났어요 남자친구랑 식당에서 저녁을 먹었어요 남자친구가 생일 선물로 비행기표를 사줬어요 그래서 작년 여름에 프랑스에 갔어요 점심에 케이크를 먹어서 저녁에는 케이크를 안 먹었어요 작년 친구의 생일 때 제가 깜짝 파티를 해줬어요 친구가 일하는 카페에 케이크를 사서 갔어요 그리고 친구가 커피를 자주 마셔서 컵을 선물로 줬어요 저는 사실 생일 카드나 다른 카드도 잘안 써요 그런데 친구가 카드를 자주 써줘서 저도 카드를 썼어요 친구의 일이 끝나고 친구가 일하는 카페에서 케이크를 먹었어요 촛불을 켜고 같이 생일 축하 노래를 불렀어요 한국에서 항상 촛불을 끄기 전에 소원을 빌어요 친구도 소원을 빌고 촛불을 껐어요 여러분은 친구 생일 때 무엇을 선물해 줘요? 저는 친구들 생일 때 컵이나 텀블러를 선물해 줘요 왜냐하면 친구들이 모두 커피를 많이 마셔서 텀블러를 많이 써요 그래서 컵이나 텀블러를 받으면 보통 다 좋아하는 것 같아요 여러분의 나라에서 선물로 잘안 주는 물건이 있어요? 저는 보통 책이나 향수나 향초는 선물로 안 줘요 왜냐하면 친구가 싫어할 수도 있어요 저는 선물로 옷을 받는 걸안 좋아해요 그래서 저도 옷을 선물로 안 줘요 부모님의 생신에는 돈을 드릴 때도 있어요 돈하고 선물을 드릴 때도 있어요 제 생일 때 가끔 부모님이 돈을 보내주실 때도 있어요 저는 선물로 돈을 주거나 받는 게 괜찮은 것 같아요 여러분은 어때요? 친구를 못 만날 때는 카카오톡으로 기프트 카드를 보내요 그래서 친구가 먹고 싶은 음식을 먹을 수 있고 사고 싶은 것을 살수 있어요 저도 이번 생일 때 친구들이 기프트 카드를 보내줬어요 보통 커피 쿠폰이나 음식이나 화장품을 주는 것 같아요 제가 화장품을 보내면 친구가 좋아하는 색을 고를 수 있어요 그래서 좋은 것 같아요 올해 생일에는 친구들을 안 만났어요 카카오톡으로만 연락했어요 왜냐하면 생일 때 정말 바쁘고 몸이 아팠어요 그래서 이번 생일에는 가족하고 남자친구하고만 시간을 보냈어요 제 생일에 남자친구하고 저녁을 먹었어요 평일이어서 가족하고 같이 저녁을 못 먹었어요 왜냐하면 부모님하고 오빠가 바쁘고 저도 바빴어요 
그래서 주말에 만나서 가족하고 같이 밥을 먹었어요. 부모님께서 제가 갖고 싶은 가구를 선물해 줬어요. 오빠는 저한테 신발을 선물해 줬어요. 올해는 남자친구가 일본 여행을 선물로 줬어요. 생일 선물로 비행기 표하고 호텔을 예약해 줬어요. 그래서 다음 달에 일본의 여행을 갈 거예요. 일이 많아서 올해 못 가지만 재미있을 것 같아요. 올해는 계속 바빠서 생일도 시간도 빨리 지나간 것 같아요. 여러분은 올해 생일에 무엇을 했어요? 어떤 선물을 받았어요? 아직 생일이 아니면 생일에 무엇을 할 거예요? 어떤 선물을 받고 싶어요? 댓글로 이야기해 주세요. 그럼 다음에 봐요. 안녕히 가세요. <목소리> 안녕하세요 여러분. 잘 지냈어요? 저는 지난주에 감기에 걸렸어요. 그래서 며칠 동안 좀 아팠어요. 하지만 지금은 괜찮아요. 그리고 지난주에 제 생일이었어요. 생일 때 가족하고 같이 밥을 먹었어요. 그리고 남자친구하고 시간을 보냈어요. 그래서 오늘은 생일에 대해서 이야기해 볼 거예요. 여러분은 작년 생일 때뭐 했어요? 저는 작년 생일 때 점심에 친구를 만났어요. 식당에서 맛있는 점심을 먹었어요. 점심을 먹고 카페에 갔어요. 카페에서 케이크하고 커피를 먹었어요. 그리고 친구가 생일 선물을 줬어요. 친구가 카드도 써서 줬어요. 정말 감동이었어요. 그리고 저녁에 남자친구를 만났어요. 남자친구랑 식당에서 저녁을 먹었어요. 남자친구가 생일 선물로 비행기표를 사줬어요. 그래서 작년 여름에 프랑스에 갔어요. 점심에 케이크를 먹어서 저녁에는 케이크를 안 먹었어요. 작년 친구의 생일 때 제가 깜짝 파티를 해줬어요. 친구가 일하는 카페에 케이크를 사서 갔어요. 그리고 친구가 커피를 자주 마셔서 컵을 선물로 줬어요. 저는 사실 생일 카드나 다른 카드도 잘안 써요. 그런데 친구가 카드를 자주 써줘서 저도 카드를 썼어요. 친구의 일이 끝나고 친구가 일하는 카페에서 케이크를 먹었어요. 촛불을 켜고 같이 생일 축하 노래를 불렀어요. 한국에서 항상 촛불을 끄기 전에 소원을 빌어요. 친구도 소원을 빌고 촛불을 껐어요. 여러분은 친구 생일 때 무엇을 선물해 줘요? 저는 친구들 생일 때 컵이나 텀블러를 선물해 줘요. 왜냐하면 친구들이 모두 커피를 많이 마셔서 텀블러를 많이 써요. 그래서 컵이나 텀블러를 받으면 보통 다 좋아하는 것 같아요. 여러분의 나라에서 선물로 잘안 주는 물건이 있어요? 저는 보통 책이나 향수나 향초는 선물로 안 줘요. 왜냐하면 친구가 싫어할 수도 있어요. 저는 선물로 옷을 받는 걸안 좋아해요. 그래서 저도 옷을 선물로 안 줘요. 부모님의 생신에는 돈을 드릴 때도 있어요. 돈하고 선물을 드릴 때도 있어요. 제 생일 때 가끔 부모님이 돈을 보내주실 때도 있어요. 저는 선물로 돈을 주거나 받는 게 괜찮은 것 같아요. 여러분은 어때요? 
친구를 못 만날 때는 카카오톡으로 기프트카드를 보내요. 그래서 친구가 먹고 싶은 음식을 먹을 수 있고 사고 싶은 것을 살수 있어요. 저도 이번 생일 때 친구들이 기프트카드를 보내줬어요. 보통 커피 쿠폰이나 음식이나 화장품을 주는 것 같아요. 제가 화장품을 보내면 친구가 좋아하는 색을 고를 수 있어요. 그래서 좋은 것 같아요. 올해 생일에는 친구들을 안 만났어요. 카카오톡으로만 연락했어요. 왜냐하면 생일 때 정말 바쁘고 몸이 아팠어요. 그래서 이번 생일에는 가족하고 남자친구하고만 시간을 보냈어요. 제 생일에 남자친구하고 저녁을 먹었어요. 평일이어서 가족하고 같이 저녁을 못 먹었어요. 왜냐하면 부모님하고 오빠가 바쁘고 저도 바빴어요. 그래서 주말에 만나서 가족하고 같이 밥을 먹었어요. 부모님께서 제가 갖고 싶은 가구를 선물해 줬어요. 오빠는 저한테 신발을 선물해 줬어요. 올해는 남자친구가 일본 여행을 선물로 줬어요. 생일 선물로 비행기 표하고 호텔을 예약해 줬어요. 그래서 다음 달에 일본의 여행을 갈 거예요. 일이 많아서 올해 못 가지만 재미있을 것 같아요. 올해는 계속 바빠서 생일도 시간도 빨리 지나간 것 같아요. 여러분은 올해 생일에 무엇을 했어요? 어떤 선물을 받았어요? 아직 생일이 아니면 생일에 무엇을 할 거예요? 어떤 선물을 받고 싶어요? 댓글로 이야기해 주세요. 그럼 다음에 봐요. 안녕히 가세요.